Здравствуйте, добро пожаловать на мой канал. Сегодня хочу предложить вам приготовить вот такой замечательный кулич на основе детского фруктового пюре. Готовится очень быстро, имеет замечательный кабыжу и он просто невероятно нежный, очень вкусный и совершенно никто его не заподозрит в том, что он ПП. Итак, давайте перейдем к приготовлению. Нам понадобится 3 яйца, я использую яйца категории С1. Если будете С0 использовать, то скорее всего вам хватит двух штук. Добавляю к яйцам подсластитель. У меня подсластитель 1 грамм эквивалентен 10 граммам сахара, поэтому если вы заменяете сахаром, то можете легко это сделать, либо ориентироваться на то, сколько вам положить вашего подсластителя. Все хорошо взбиваем. Также, кстати, подсластитель можно заменить кокосовым сахаром 150 грамм. Добавляем детское яблочное пюре. В принципе, можете добавить любое. У меня просто было яблочное. Сюда же отправляем пол чайной ложки соды и все промешиваем миксером. Не обязательно на высоких оборотах, просто промешиваем. В принципе, можете даже без миксера обойтись венчиком, все хорошо смешать. Просеиваем к яичной массе муку. Это будет смесь цельнозерновой муки и рисовой. Все аккуратненько сюда просеиваем. И замешиваем тесто. Повторюсь, замешивать можете как лопаткой, так и ручным венчиком. Мне просто удобнее и быстрее это сделать миксером на невысоких оборотах. На высоких оборотах не нужно, потому что пышность яиц может э, немножко потеряться. Промешиваем все до тех пор, пока не останется э, ни одного комочка, пока вот не станет гладкое тесто. Добавляем 1 столовую ложку оливкового масла. Можете любого растительного масла, которое вам нравится добавить. Все перемешиваем и добавляем начинку. Ту, которая вам нравится и по вкусу. У меня это был миндаль и клюква. Я их замочила на ночь в кипятке. Потом просто влагу через сито убрала и вот добавляю в кулич. Все хорошо перемешиваю ложкой. Ставлю прогреваться духовку до 180 градусов. И аккуратно перекладываю тесто в форму. Форма у меня диаметром 9 сантиметров. Это достаточно маленький такой куличик. КБЖУ я на весь кулич укажу в описании. Делю я его условно на 4 порции. И вот КБЖУ будет на одну порцию. Выпекаем 1 час. Либо до сухой зубочистки ориентируйтесь по своей духовке. И посмотрите, какой красавец получается. Такая у него шикарная шапка. Весь такой пористый, нежный, прекрасно режется, и он действительно очень вкусный. Единственное, до момента его подачи или украшения, храните его в пленке в холодильнике, для того, чтобы он не зачерствел. То есть пусть он сначала остынет, а потом заворачивайте в пленку и храните в пленке. Мне очень понравился этот рецепт, он действительно очень вкусный. Советую вам его приготовить и не вредить ни фигуре, ни своему здоровью, а кушать полезные куличи. Спасибо большое за внимание. До свидания.